ജർമ്മനിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരിയായിരുന്നു ആൻ ഫ്രാങ്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ജൂൺ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ആൻ ഫ്രാങ്ക് ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ആൻ ഫ്രാങ്കിന്റെ കുടുംബം ഹോളണ്ടിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്തു ജർമ്മൻ പട്ടാളം ഹോളണ്ടിനെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ യഹൂദരായിരുന്ന ആൻ ഫ്രാങ്കും കുടുംബവും ഒരു ഒളി സംഗീതത്തിൽ അഭയം തേടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആഗസ്റ്റ് നാലിന് നാസി പോലീസ് ഒളിത്താവളത്തിൽ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയതോടെ ആനും കുടുംബവും കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ തടവിലായി നാസിപ്പടയെ ഭയന്ന കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒളിവിൽ കഴിയുമ്പോൾ ആൻ എഴുതിയ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ പിൽക്കാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു ഹിറ്റ്ലറുടെ ഭരണകാലത്ത് ജൂതവംശജർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന കഷ്ടതകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിത്രം തരുന്നവയായിരുന്നു ആ കുറിപ്പുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ആൻ ഫ്രാങ്കിന്റെ ഡയറി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മാർച്ചിൽ ഹോളണ്ടിന്റെ മോചനത്തിന് കേവലം രണ്ടു മാസം മുൻപ് ബർഗൻ ബൽസൺ എന്ന കുപ്രസിദ്ധ നാസി തടവറയിൽ കടന്ന് ടൈഫസ് പിടിപെട്ട് മരിച്ചു യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ആംസ്റ്റർഡാമിലേക്ക് തിരികെ വന്നവരിൽ ഒരാളും ആൻ ഫ്രാങ്കിന്റെ ബന്ധുവുമായ ഓട്ടോ ഫ്രാങ്കിനാണ് ഈ കുറിപ്പുകൾ കിട്ടിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമഫലമായാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇവ പുസ്തക രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഡച്ച് ഭാഷയിലായിരുന്നു ഇത് ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ ദ ഡയറി ഓഫ് എ യങ് ഗേൾ എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങി പിന്നീട് അറുപതോളം ഭാഷകളിലേക്ക് അത് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം രണ്ട് ആത്മതകളിലൂടെ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ജർമ്മനിയിലെ സ്വേച്ഛപതിയായിരുന്ന ഹില്ലറുടെ മെയിൻ കാഫും ആൻ ഫ്രാങ്ക് എന്ന കൗമാരക്കാരുടെ ഡയറി ഓഫ് ആൻ ഫ്രാങ്കും ഹില്ലറുടെ ആത്മകഥയിൽ ഇല്ലാത്തതെല്ലാം ആനിന്റെ ഡയറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ജർമ്മനിയിലെ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിലെ ഒരു പുരാതന കുടുംബത്തിലായിരുന്നു ആനിന്റെ ജനനം പിതാവ് ഓട്ടോ ഫ്രാങ്ക് ഒരു ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു മാതാവ് എടുത്ത് ഫ്രാങ്ക് വീട്ടമ്മയും മാർഗറ്റ് ഫ്രാങ്ക് ആയിരുന്നു ഏക സഹോദരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ജർമ്മനിയിൽ നാസി പാർട്ടി ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും ജൂത ഉദ്ദേശം വ്യാപകമാവുകയും ചെയ്തതോടെ ഓട്ടോ ഫ്രാങ്കിന്റെ ബാങ്ക് നഷ്ടത്തിലായി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ സഹിക്കാനാവാതെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നെതർലാൻഡിലേക്ക് പോകാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ തന്റെ അഞ്ചാം വയസ്സിൽ ആൻ ഫ്രാങ്ക് കുടുംബത്തിനൊപ്പം നെതർലാൻഡിലെത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് വരെ ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും പലായനം ചെയ്ത മൂന്ന് ലക്ഷം ജൂത കുടുംബങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമായിരുന്നു ഫ്രാങ്ക് കുടുംബം ഓട്ടോ ഫ്രാങ്ക് ആംസ്റ്റർഡാമിൽ ഒരു ജാം നിർമ്മാണ കമ്പനി ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് മെയ് പത്തിന് ജർമ്മൻ പട്ടാളം നെതർലൻഡിൽ എത്തുന്നത് വരെ ആ കൊച്ചു കുടുംബം സന്തോഷകരമായി കഴിച്ചുകൂട്ടി ആനും സഹോദരിയും വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചിരുന്നു മാർഗറ്റ് ഗണിതത്തിൽ മികവ് പുലർത്തിയപ്പോൾ ആനിന് താല്പര്യം സാഹിത്യത്തിലായിരുന്നു നെതർലൻഡിലെ ജർമ്മൻ ഭരണകൂടം ജൂതന്മാർ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി ആനും മാർഗറ്റും ജൂതർക്ക് മാത്രമുള്ള സ്കൂളിലേക്ക് മാറേണ്ടി വന്നു അതിനിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ജൂൺ പന്ത്രണ്ടിന് അവളുടെ പതിമൂന്നാം ജന്മദിനത്തിൽ ഓട്ടോ ഫ്രാങ്ക് മകൾക്ക് ഒരു ഡയറി സമ്മാനിച്ചു കിറ്റി എന്ന ഓമരപ്പേരുടെ ഡയറിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ജൂൺ മുതൽ അവൾ എഴുതി തുടങ്ങി പിൽക്കാലത്ത് ചരിത്രം കുറിച്ച ആ ഡയറി കുറിപ്പുകളിൽ ഒരു കൗമാരക്കാരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒളുത്താവളങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിൽ കഴിയുന്ന ഒരു വംശത്തിന്റെ വേദനയും ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്നോടെല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ കഴിയുമെന്നും നീ എനിക്ക് ആശ്വാസത്തിന്റെയും താങ്ങിന്റെയും ഉറവിടമായിരിക്കുമെന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതായിരുന്നു ആൺ തന്റെ ഡയറിയിൽ ആദ്യമായി എഴുതിയ വാക്കുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ജൂലൈ അഞ്ചിന് മാർഗറ്റ് ഫ്രാങ്കിന് ജർമ്മൻ ക്യാമ്പിൽ ഹാജരാകാനുള്ള അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചു മാർഗറ്റ് ജർമ്മനിയിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം തുറങ്ങിലടയ്ക്കപ്പെടും എന്നായിരുന്നു അറിയിപ്പ് അപ്പോഴേക്കും ജർമ്മനിയിൽ ജൂതന്മാരുടെ സ്ഥിതി അത്യന്തം വഷളായിരുന്നു അവർ രണ്ടുതരം പൗരന്മാരായി തരം താഴ്ത്തപ്പെട്ടിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗങ്ങൾ വഹിക്കുന്നതിനും സ്വന്തമായി വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും വിലക്ക് കർശനമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ജൂതവംശജനും അല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള വിവാഹബന്ധം പോലും നിഷിദ്ധമായിരുന്നു ജർമ്മനിയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്ക് പ്രായോഗികമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഓട്ടോ ഫ്രാങ്ക് ഉത്തരവ് ലഭിച്ച് അധികം വൈകാതെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന ഓട് സംഗീതത്തിലേക്ക് മാറി കിലോമീറ്ററുകളോളം കാൽനടയായിട്ടായിരുന്നു യാത്ര ആൻ ഫ്രാങ്കും കുടുംബവും ഒളിവിൽ താമസിച്ചിരുന്ന വീടിന്റെ വാ